tamamına göz attığımız video serimizin ikinci partına hoş geldiniz. İlk bölüme ulaşmak için sağ üstteki karta veya video açıklamasındaki linke tıklayabilirsiniz. İyi seyirler. Sean Spears Ten, ten, ten desem hatırlar mısınız acaba? Çünkü Ty Dillinger'ın önce NXT ardından da SmackDown tezahüratlarını ele geçirmesi çok da eskiye dayanmıyor. Sean Spears'ın WWE'deki karakteri Ty Dillinger'ın 10 gimmick'i seyirciler nezdinde akıl almaz bir popülariteye ulaşsa da WWE kariyerinin bitişine sebep oldu. Vince McMahon'in yine kendi kafasından çıkmayan Ten gimmick'inin popülerleştiğini görmesinin ve seyircilere Ty Dillinger'la birlikte Ten tezahüratlarını da unutturmak istemesinin ardından Dillinger şovlara çıkarılmamaya başlanmış ve Sean Spears 22 Şubat 2019'da kendi isteğiyle WWE tarafından serbest bırakılmıştı. AEW'nun ilk şovu Double or Nothing'deki Casino Battle Royale'da sürpriz olarak ortaya çıkan Spears ilerleyen dönemde Tully Blanchard'ı da menajeri olarak yanına aldı. Ty Conti Ty Conti'nin WWE'de uzun bir geçmişi olmasa da adını orada duyurduğunu söylemek mümkün. 2017'deki Mayan Classic'te Tynara Conti ismiyle güreşen Conti, 2018'deki Mayan Classic'te de yer almasından sonra NXT'de bazı maçları çıkmış fakat 2020'de WWE tarafından serbest bırakılmıştı. Ağustos 2020'de AEW'nun Kadınlar Tank Team turnuvasında NAC ile takım olan Kanti, 9 Eylül'de AEW ile resmen kontrat imzaladı. Paul White Big Show'un WWE'den ayrılışı da 2021 yılının başında gerçekleşti. Son görünüşünü 4 Ocak'taki efsaneler gecesinde yapan White'ın 24 Şubat'ta AEW ile anlaştığı duyuruldu. White, WWE'den ayrılış sebebini hikaye yazarlarıyla anlaşmazlıklar ve kötü senaryolara bağladı. 3 Mart'taki Dynamite Show'unda ilk görünüşünü yapan White, No More BS mottosuyla da Big Show karakterini bitirerek gerçek adı Paul White'ı ring ismi olarak kullanmaya başladı. Adam Cole Listedeki en yeni isimlerden Adam Cole, NXT'de Undisputed Era ile birlikte en sevilen güreşlerden biri olurken WWE'nin ana kadrosunda iyi kullanılmayacağını düşünmesi ve Twitch kanalını kapatmak istememesinin WWE'nin hoşuna gitmemesinin ardından Ağustos ayının sonunda biten WWE kontratını yenilememe kararı aldı. Cole 5 Eylül'deki All Out Pay Per View şovunda AEW'ye gelerek Elite'e katıldı. FTR Scott Dawson ve Dash Wilder isimlerini WWE izleyen çoğu kişi tanıyacaktır. Öyle ki The Revival, WWE'de NXT, Raw ve SmackDown Tag Team kemerlerini kazanan tek takım oldu. Fakat bu durum WWE'nin önceden planladığı bir şey değildi. WWE'nin Tag Team divizyonlarına hiç saygı göstermediğini düşünen ve Tag Team'lerin WWE programlarında yeterli süreyi alamadığını söyleyen FTR, 2019 Ocak ayında WWE'den ayrılmak istediğini şirkete belirtmiş fakat olumlu yanıt alamamıştı. WWE Revival'ın blöf yaptığını ve daha fazla şampiyonluk kazanmak istediğini düşünmüş ve ilerleyen süreçte ikiliye 3 tag team şampiyonluğu daha vermişti. İlerleyen dönemde Revival'ın WWE'ye devamlı olarak ayrılmak istediğini bildirmesi Vince McMahon'in Revival için baştan bir gimmick ortaya çıkarmasına yol açmıştı. İki isim Vince kendilerine bu yeni karakterlerin bir komedi unsuru olacağını açıkladığında gülerek tepki verdiklerini ve siz uygun görüyorsanız yaparız fakat kontratımız bittiğinde de şirketten ayrılırız şeklinde cevap verdiklerini daha sonraki bir röportajlarında belirtmişti. Revival'ın WWE'den ayrılışı tam 15 ay sonra Nisan 2020'de gerçekleşiyor ve iki isim 27 Mayıs'taki Dynamite Show'unda AEW'ye gelerek kısa süre sonra All Out 2020 Show'unda Tag Team şampiyonu olmuştu. Chris Jericho Le Champion Chris Jericho da bugünkü AEW'nun demirbaşlarından biri aslında. AEW'nun başlangıçtaki popülaritesinin kaynağı olan Jericho, John Max ile beraber şirketin adını ilk günlerde duyuran en önemli isim olmuştu. 2016-2017 döneminde Kevin Owens ile birlikte Raw Show'unda kullandığı elinde liste tutan karakteri büyük bir popülariteye ulaşan Jericho, WrestleMania 33'te Kevin Owens ile Universal şampiyonluk için yapması planlanan maçın 
United States şampiyonluğu olarak değiştirilmesinin ardından WWE ile bağlarını yavaş yavaş koparmaya başlamış ve 2017 yazında müzik grubu Fuzzy ile turlara gitmek için ayrılmıştı. WWE'den sonra New Japan'de büyük profilli maçlara çıkıp 2018'deki Raw 25 şovunda özel bir görünüş yapan Jericho'nun 2019'un başında AEW ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardığı duyuruldu. Hangman Page ile karşılaşan Jericho, AEW tarihindeki ilk dünya şampiyonu olarak şirkete önemli bir popülerite kazandırdı. İlerleyen dönemde yanına J.K. Gar, Santana, Ortiz ve Sammy Guevara'yı da alarak Inner Circle ekibini kuran Jericho, AEW dünya şampiyonluğunu taşıdığı dönemde şirketteki en büyük yıldız olarak büyük profilli maçlara imza attı. Brandy Rhodes ve Dustin Rhodes Cody Rhodes'un AEW serüveninin başlangıcı WWE'nin Eden'ı ve Goldust'ı için de AEW yolculuğunu kaçınılmaz kılmıştı. Brandy Rhodes eşiyle birlikte AEW'nun ilk günlerinden beri şirkette yer alırken Dustin Rhodes da AEW'nun ilk şovu Double or Nothing'de kardeşi Cody ile ilk maçına çıktı. Matt Hardy Matt Hardy'nin 2017 yılında Jeff Hardy ile birlikte WWE'ye yaptığı geri dönüşün büyük yankı uyandırmasına rağmen ilerleyen dönemde istediği şekilde kullanılmaması onu WWE yolculuğunun sonuna getirmişti. 2020 yılının başında WWE'de biten kontratını yenilemeyen Hardy 18 Mart'taki Dynamite şovunda Broken karakteri ile ortaya çıkmış ve Blood and Guts şovundaki maçta Elite'e katılmıştı. The Bastard Pack WWE'nin 4. NXT şampiyonu olan yer çekiminin unuttuğu adam Adrian Neville da senaryodaki kullanılışını beğenmemesinin ardından Enzo Amore'ye kaybetmesinin planlandığı bir Raw şovunda şirketten istifa etmiş, WWE Ocak 2018'de Neville'ın kontratını askıya almıştı. 24 Ağustos 2018'de kontratının bittiği duyurulan Pack, 8 Ocak 2019'da AEW'nun anlaşmaya vardığı ilk güreşçilerden biri olarak duyurulmuştu. Brian Danielson 2021 yılının WrestleMania döneminde SmackDown şovunda Roman Reigns ve Edge ile Universal şampiyonluk çekişmesine giren Daniel Bryan, WrestleMania'daki maçı kaybetmesinin ardından 30 Nisan'daki SmackDown şovunda kariyerinin ortada olduğu maçta Roman Reigns'e bir kez daha kaybederek SmackDown'da güreşme hakkını yitirmişti. 4 Mayıs'ta ise WWE'nin tüm kontrat yenileme çabalarına rağmen Daniel Bryan'ın kontratının sona erdiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bryan'ın AEW'da ve Japonya'da hiç güreşmediği isimlerle maçlara çıkma isteği WWE ile kontratını yenilememesindeki ana etken olmuştu. WWE Bryan'ı şirkette tutabilmek için New Japan'le ortak şovlar düzenlemeyi bile düşünmüş fakat anlaşma sağlayamamıştı. Bryan WWE'den 5 defa dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2 WrestleMania main eventi ve belki de Stone Cold seviyesi bir popülariteyi arkasında bırakarak ayrılmıştı. 5 Eylül'deki All Out Show'unda Kenny Omega ve Christian Cage arasındaki AEW Dünya Şampiyonluk maçının ardından ilk kez AEW'ye gelen Brian Danielson'ın AEW ile resmen kontrat imzaladığı günün ilerleyen saatlerinde duyurulmuştu. CM Punk Hepsi olurdu da bundan 1,5-2 ay önce CM Punk ihtimali herhalde bunların en düşüğüydü. AEW az önce saydığımız isimlerin tamamını kadrosuna katarak çok büyük bir iş yapsa da CM Punk her şeyi değiştiren asıl hamle oldu. CM Punk'ın 2011 yılında kestiği Pipe Bump promosuyla kazandığı popülerite John Cena dominasyonuyla geçen bir 10 yılda Cena'dan sonra en çok öne çıkan isim olmasını sağlamıştı. Punk bir dönem Cena'dan daha fazla ürün satışı yapmış fakat WWE bu durumun önünü kesmek için Punk'ı 2012 yılında kötü karaktere geçirmişti. Punk'ın 2013 sonlarında sağlık sorunları olduğunu WWE'ye defalarca kez bildirmesine rağmen WWE'nin kendisine dinlemek için zaman vermemesi ve 2014'teki WrestleMania'da da yıllardır istediği main event'e çıkamayacağını öğrenmesi Profesyonel güreş tarihin değiştirecek ayrılığın kapısını aralamıştı. Royal Rumble 2014'ten bir sonraki Raw şovundan önce Triple H ve Vince McMahon'in bulunduğu odaya giren Punk ''Ben gidiyorum, hoşçakalın'' diyerek şirketten ayrılmış, arkasında yıllar boyu dillerden düşmeyecek CM Punk tezahüratlarını bırakmıştı.
CM Punk'ın isyancı kimliğiyle WWE'nin yanlış yaptığı bazı işleri su yüzüne çıkarması taraftarların da dikkatini çekmiş ve Punk'ın bir sisteme karşı direniş sembolü olmasının önüne geçilememişti. Seyirciler tam 7 yıl boyunca WWE'nin yanlış politikalarını eleştirmek için CM Punk tezahüratları yaparken bir gün bekleyişin son bulup bulmayacağı her zaman kafaların bir köşesinde soru işareti olarak kalmıştı. CM Punk'ın aradan geçen zamanda profesyonel güreşi yavaş yavaş yeniden ısınmaya başlamasından sonra ring içine geri dönebileceği söylentileri ortaya atılmış. En son Chicago'daki bir Rampage show'unda Punk tarihin en büyük geri dönüşüyle 4 köşeli ringe yeniden adım atmıştı. WWE'nin belki bütçe kesintilerinden, belki senaryo gereklerinden, belki de bilinmeyen sebeplerden ötürü yollarını ayırdığı ve AEW'nun popülaritesine ciddi yardımı olacak güreşlerin listesini iki videoda göz attık. Peki ileride AEW'de görmek istediğiniz WWE yıldızları kimler? WWE'nin bu büyük güreşçilerle yollarını ayırmasını doğru buluyor musunuz?